പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ ഞാൻ ഷറഫുദ്ദീൻ കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി വി എച്ച് എസ് സിയിലെ ഒ എഫ് ടിയുടെ അധ്യാപകനാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് സ്പ്ലൈസിങ് ട്രഞ്ചിങ് ആൻഡ് ഡക്ടിങ് തുടങ്ങി ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവിധ ഘടകങ്ങളും ഘട്ടങ്ങളും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പ്രവർത്തന ക്ഷമതയോടെ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തകരാറുകൾ സംഭവിച്ച ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഭൂവസ്ഥിതിയിൽ എത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുക തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ പരിശ്രമിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം യൂണിറ്റ് നാലില് പ്രിവെന്റീവ് ആൻഡ് കറക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഫോൾട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോൾട്ട് ലോക്കലൈസേഷൻ ഫോൾട്ട് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോൾട്ട് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഫോൾട്ട്സ് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളെ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ നിങ്ങൾ കേട്ടതാണല്ലോ അതായത് അസുഖം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അസുഖം വരാതെ നോക്കലാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചിട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് തകരാറുകൾ വരാതെ നോക്കലാണ് ഇങ്ങനെ ഫോൾട്ട് വരാതെ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിനെയാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് റെഗുലർ ഇൻ്റർവലിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാലപ്പഴക്കമുള്ള സ്പെയർ പാർട്സുകൾ മാറ്റുക ബാഡ് കണക്ടറുകൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന ഫൈബറുകൾ നിവർത്തുക റെഗുലറായി പവർ മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുക തുടങ്ങിയവ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് കറക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ഒരു ഫൈബർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫോൾട്ട് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് കറക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില പ്രൊസീജിയറുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ മുഖ്യമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫൈബറിലെ കേടുപാടുകളെയാണ് ഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് ഇല്ലാതാക്കും അല്ലെങ്കിൽ മന്ദഗതിയിലാക്കും എന്താണ് ഫാൾട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൻഡിമേഷൻസ് റിസീവ്ഡ് അബൌട്ട് ഫാൾട്ട് ഇൻ ലിങ്ക് കേബിൾ ആൻഡ്സ് കണക്ടേഴ്സ് ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ടു ദ നെറ്റ്വർക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് ടീം ഒരു ഫൈബർ സിസ്റ്റത്തിലെ ലിങ്ക് കേബിൾ ആൻഡ്സ് കണക്ടേഴ്സ് ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തകരാറുകളെക്കുറിച്ച് ഉപഭോക്താവിൽ നിന്നോ കോൺട്രാക്ടറിൽ നിന്നോ നെറ്റ്വർക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് ടീമിന് ലഭിക്കുന്ന അറിയിപ്പിനെയാണ് ഫോൾട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ലഭിച്ച നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട വിധം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം കിട്ടിയ ഫോൾട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീണ്ടും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫോൾട്ട് എന്താണെന്ന് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നു തകരാറ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ട സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നു ഫാൾട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ഓരോന്നിനും മുൻഗണനാ ക്രമം നിശ്ചയിക്കുന്നു എമർജൻസി വകുപ്പുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകേണ്ടി വരും ഫാൾട്ട് റെക്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു ഫാൾട്ട് റെക്ടിഫിക്കേഷന് ആവശ്യമായ അനുവാദങ്ങൾക്കും ഉപകരണങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണം നടത്തുന്നു ഫാൾട്ട് റെക്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള 
എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും റിപ്പോർട്ടുകളും തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നു എന്താണ് ഫാൾട്ട് ലോക്കലൈസേഷൻ ദ മെത്തഡോളജി യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ലോക്കലൈസ് ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ഫൈബർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാൾട്ട് ലോക്കലൈസേഷൻ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ തകരാറ് സംഭവിച്ച ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൊക്കാലിറ്റി കണ്ടെത്തുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് ഫാൾട്ട് ലോക്കലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഫാൾട്ട് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഫാൾട്ട് ലോക്കലൈസേഷനിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ കേടുപാട് റിപ്പയറിങ്ങിലൂടെ ശരിയാക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് ഫാൾട്ട് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ദൻ വാട്ട് ഈസ് ഫാൾട്ട് റിസ്റ്റോറേഷൻ ആഫ്റ്റർ റെക്ടിഫൈങ് ദ ഫാൾട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഈസ് ടു റിസ്റ്റോർ ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് എനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാൾട്ട് റിസ്റ്റോറേഷൻ അതായത് ഫാൾട്ട് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത ഒരു ഫൈബർ മുമ്പുള്ള പോലെ തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഫാൾട്ട് റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാൾട്ട് ലോക്കലൈസേഷൻ ആൻഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ വിവിധ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന തകരാറുകളും അതിൻ്റെ കാരണവും തകരാറുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗവുമാണ് ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബാഡ് കണക്ടർ കണക്ടറിൽ കാണുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ടർ ഡാമേജ് ആയിരിക്കും ഇതിന് കാരണം ഇൻസ്പെക്ഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കണ്ടെത്താം കണക്ടർ ക്ലീൻ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ പോളിഷ് ചെയ്തോ തകരാറ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും രണ്ട് ബാഡ് പിക്ടൈൽ കെട്ടുചുറ ഇതിനു കാരണമാവാം വി എഫ് എൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കണ്ടെത്താം ഫൈബർ നിവർത്തി ഫാൾട്ട് പരിഹരിക്കാം മൂന്ന് കേബിൾ അറ്റൻവേഷൻ കെട്ടുചുറ ഇതിനും കാരണമാവാം ഒ ടി ടി ആർ ഉപയോഗിച്ച് ലോസ് കണ്ടെത്താം ഫൈബർ നിവർത്തി ഫാൾട്ട് പരിഹരിക്കാം നാല് ലോസി സ്പ്രൈസ് എൻക്ലോഷറുകളിലുള്ള സ്പ്ലൈസ് ലോസ് കൂടുന്നുണ്ടാവാം ഒ ടി ഡി ആർ അല്ലെങ്കിൽ വി എഫ് എൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫാൾട്ട് കണ്ടെത്താം വീണ്ടും സ്പ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഫാൾട്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അഞ്ച് ഫൈബർ ബ്രേക്ക് കേബിൾ ഡാമേജ് ഇതിനും കാരണമാവാം ഒ ടി ഡി ആർ അല്ലെങ്കിൽ വി എഫ് എൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കണ്ടെത്താം റിപ്പയർ ചെയ്തോ റീപ്ലേസ് ചെയ്തോ ഫാൾട്ട് പരിഹരിക്കാം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഫാൾട്ട് കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ ചിലതാണ് ഒന്ന് വിഷ്വൽ ഫാൾട്ട് ലൊക്കേറ്റർ രണ്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൂന്ന് ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ മീറ്റർ നാല് ഒപ്റ്റിക്കൽ ടൈം ഡൊമൈൻ റിഫ്ലക്ടോമീറ്റർ ഇവ ചെറിയ രൂപത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലെ ഫാൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് വിഷൽ ഫാൾട്ട് ലൊക്കേറ്റർ പെൻടോർച്ച് ഷേപ്പിലുള്ള ഈ വിഷൽ ഫാൾട്ട് ലൊക്കേറ്ററിൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് നാനോമീറ്റർ നേവലംഫുള്ള റെഡ് ലേസർ ലൈറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ ഫാൾട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതിനൊരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഓൺ പൊസിഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് വേവ്സ് കിട്ടുന്നു ദെൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ ദെൻ ഗ്ലിൻ്റ് മോഡിലും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ ഗുഡ് ആണോ ബാഡ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ടെസ്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ഇതൊരു പിക്ടൈൽ ആണ് ഇൻഡോർ കേബിളാണ് സിംഗിൾ മോഡ് കേബിളാണ് ഇതിലെ ഈ എസ് സി കണക്ടർ വിഷൽ ഫോൾട്ട് ലൊക്കേറ്ററിലെ ഇൻപുട്ടുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു എക്സ്ട്രീം എൻഡിൽ സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്നു 
മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് ലീക്കാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേബിൾ ഈ പിക്ടൈൽ ഗുട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത നമുക്ക് മറ്റൊരു കേബിൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ കേബിളും ഒരു പിക്ടൈൽ കേബിളാണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ എഫ് സി കണക്ടർ വിഷൽ ഫോൾട്ട് ലൊക്കേറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബെൻഡോ ബ്രേക്കോ ഉള്ളതായി കാണാം ഇവിടെ ഈ കേബിളിൻ്റെ എൻഡിൽ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു ഡാമേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പിക്ടൈൽ ബാഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ മറ്റൊരു കേബിൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊരു പാച്ച് കോഡാണ് രണ്ട് സൈഡിലും കണക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പാച്ച് കോഡാണ് ഇതിൽ ഈ എസ് സി കണക്ടർ വിഷൽ ഫോൾട്ട് ലൊക്കേറ്ററുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഈ എൻഡിൽ നമുക്ക് സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഈ കണക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്പം ലൈറ്റ് ലീക്കായി ആവുന്നതായി കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേബിൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഈ കണക്ടറുള്ള ഭാഗം മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടതും പുതിയ കണക്ടർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് ഇങ്ങനെ കേബിളിലുള്ള ബ്രേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബെൻഡ് അതുപോലെ മറ്റ് തകരാറുകളൊക്കെ തന്നെ ഈ വിഷൽ ഫോൾട്ട് ലൊക്കേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് കണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഫോൾട്ടുകൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് വിഷൽ ഫോൾട്ട് ലൊക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷൽ ഫോൾട്ട് ലൊക്കേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് വിഷൽ ഫോൾട്ട് ലൊക്കേറ്ററും ഉദാഹരണത്തിനായി ഒരു പിക്ടൈലും എടുക്കുക രണ്ട് പിക്ടൈൽ കണക്ടർ വി എഫ് എൽ സ്ലോട്ടിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക മൂന്ന് വി എഫ് എൽ ഓൺ ചെയ്യുക നാല് റെഡ് ലേസർ ലൈറ്റ് പിക്ടൈലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് പിക്ടൈലിൻ്റെ ഓപ്പൺ എൻഡ് നിരീക്ഷിക്കുക ആറ് ഓപ്പൺ എൻഡിൽ റെഡ് ലേസർ ലൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിക്ടൈൽ ഗുഡ് ആയിരിക്കും ഏഴ് ഓപ്പൺ എൻഡിൽ റെഡ് ലേസർ ലൈറ്റ് കാണാതിരിക്കുകയോ ഫൈബറിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ലീക്കേജ് കാണുകയോ ചെയ്താൽ പിക്ടൈൽ ബാഡ് ആയിരിക്കും എട്ട് ഈ ചെക്കിങ്ങിനെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലെ ഫാൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂളാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫൈബർ കണക്ടറിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന സ്ക്രാച്ചസ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തുടങ്ങിയവ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് ഒരു ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പൊസിഷൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ ദെൻ ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പൊസിഷൻ ഈ ഒരു നോബ് ഉപയോഗിച്ച് സൂം ഇന്നും സൂം ഔട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് കണക്ടർ ഈ സോട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഒരു പാച്ച് കോഡിൻ്റെ എസ് സി കണക്ടർ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടെസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഈ ഭാഗത്തുകൂടെ നോക്കിയാൽ ഈ കണക്ടറിലുള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ചസ് മറ്റ് പൊട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവ നമുക്ക് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറും ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോളും ഉപയോഗിച്ച് അത് നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്
കൈകൊണ്ട് തൊട്ട പാടുകളാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ക്ലീനിങ്ങിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും സ്ക്രാച്ചസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പോളിഷ് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കണക്ടർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ കേബിളിന്റെ അതർ എൻഡിൽ മറ്റു സോഴ്സുമായി കണക്ട് ചെയ്തില്ല ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് മറ്റു സോഴ്സുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ വരുന്ന പവർ നമ്മുടെ റെറ്റിനയെ ഡാമേജ് ആക്കാൻ ഇടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ കൈകൊള്ളേണ്ടതാണ് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫാൾട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂളാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒ പി എം ഈ ഒ പി എം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ലിങ്കിലെ പവർ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ലിങ്ക് തകരാറുകൾ കൂടാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തണമെങ്കിൽ ലിങ്കിലെ പവർ ഇടയ്ക്കിടെ റെഗുലർ ഇൻ്റർവലിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇതൊരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ടെക്നീഷ്യൻ്റെ പ്രധാന കടമകളിൽപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ലിങ്ക് ഈ ഒരു സ്ലോട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈബറിലെത്തുന്ന പവർ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ പവറിൻ്റെ ലെവലനുസരിച്ച് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പവറിൻ്റെ അളവിൽ കുറവ് കാണും ഇനി ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ പവർ ഒരിക്കലും മീറ്ററിലെത്തുന്നില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമായ റെമഡി നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ മീറ്റർ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ടെക്നീഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അടുത്തതായി ഒരു ഒ ടി ടി ആർ ഉപയോഗിച്ച് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ലിങ്കിലെ ഫാൾട്ട് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ഫാൾട്ടുള്ള ഫൈബർ ഒ ടി ടി ആർ പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ദൻ സ്ക്രീനിൽ നിന്നും ഒ ടി ടി ആർ ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്രസ് ടെസ്റ്റ് ബട്ടൺ സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്ന ഗ്രാഫിൽ നിന്നും സ്പ്ലൈസ് കണക്ടർ ബ്രേക്ക് ടെർമിനേഷൻ തുടങ്ങിയവ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എഫ് ത്രീ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടും ഡിസ്റ്റൻസും ചാർട്ട് രൂപത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വട്ട് ഈസ് ഫാൾട്ട് ലോക്കലൈസേഷൻ വട്ട് ഈസ് ഫാൾട്ട് റീസ്റ്റോറേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കേബിൾ സിസ്റ്റം ഫാൾട്ട്സ് ഹൗ ടു ടെസ്റ്റ് ഒ എഫ് സി യൂസിംഗ് വി എഫ് എൽ നന്നായി പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി